तो আমাদের মাইটোসিস হ্যাঁ মাইটোসিস কি ইউজুয়ালি আমরা কি হিসেবে পরিচিত সমীকরণিক বিভাজন হিসেবে কিন্তু পরিচয় দেওয়া হয় যে মাইটোসিস কতকালকে দেখাইছে যে মাইটোসিস এ মাইটোসিস এর অর্থ ছিল প্রত্যক্ষ বিভাজন আর হলো মাইটোসিস মানে সমীকরণিক বিভাজন তো তিনটা কারণে হলো তাকে সমীকরণিক বিভাজন বলা হয় মাইটোসিস কে এই তিনটা কারণ ভালো করে একটু দেখে যাবেন আপনাদের এমসিকিউ কোষ থেকে যখন আর আর দুইটা কোষ নতুন কোষ তৈরি হবে হ্যাঁ এখানের মধ্যে তো কোষ বিভাজন হচ্ছে কোষ বিভাজন হয়ে তো নতুন দুইটা কোষ তৈরি হবে তো যে কোষটা থেকে তৈরি হবে প্রথমে আমাদের যে সিঙ্গেল কোষটা থাকবে এটাকে আমরা বলতেছি হলো মাতৃকোষ হ্যাঁ আর তার পরবর্তীতে আমাদের এই মাতৃকোষ থেকে দুইটা নতুন কোষ তৈরি হচ্ছে যাদেরকে আমরা বলি ডটার সেল বা হলো অপত্যকোষ ক্রোমোজোমের সংখ্যা সমান তাদের গুণ গুণাগুণ সবকিছু সমান এবং আকৃতিও সমান মানে আপনার কখনো হাতের মধ্যে হাতের কোষগুলো যদি কোষ বিভাজন হয় কখনো মাথার কোষ তৈরি করে ফেলবে না হাতের মধ্যে হাতের কোষগুলো হাতের কোষই নতুন উৎপাদন করবে ঠিক আছে এই জন্য তাকে আমি সমগুণ সম্পন্ন বলতেছি এক জায়গাতে অন্য জায়গার এক অঙ্গের মধ্যে অন্য অঙ্গের কোষ কখনো তৈরি হবে না এবং মাতৃকোষের যে আকার থাকবে লেটস সে পাঁচ সেন্টিমিটার ডায়ামিটার ধরা যাক তাদের অপত্যকোষেরও সেমই থাকবে এবং ক্রোমোজোমের সংখ্যাটা সমান থাকবে যার কারণে হলো আমরা বলতেছি যে সমগুণ সম্পন্ন এবং সম আকৃতি সম্পন্ন তো আপনারা এইটা একটা জিনিস যে এইখানের মধ্যে কেন আমি মানে দাবি করতেছি সমান কিভাবে বুঝলাম হ্যাঁ এই দাবি করার পিছনে উদ্দেশ্য কি দাবি করার পিছনে হলো আমাদের দুইটা কারণ আছে ঠিক আছে দুইটা কারণে হলো তিনটা কথা সত্য হয়ে যায় একটা হলো কি আমরা আপনারা পড়ে থাকবেন এগুলা স্কুলের মধ্যে যে নিউক্লিয়াস যেটা থাকে আমাদের একটা কোষের মধ্যে নিউক্লিয়াসটা হলো আপনার একবার বিভাজিত হয় ঠিক আছে একবার বিভাজিত হওয়ার কারণে আমাদের এই ঘটনাটা ঘটাইতে পারতেছি আমরা আবার ক্রোমোজোম যেগুলো আছে এগুলিও আপনার সবগুলি ক্রোমোজোম আপনার একবার করে বিভাজিত হয় ঠিক আছে এইগুলির মানে আমি মাইটোসিসটা শুরু করি তখন এইগুলির মানে আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমি আবার এই কথাটা তুলবো এখানের মধ্যে আমাদের কি দুইটা শর্ত একটা হলো কি যে নিউক্লিয়াস যেটা থাকবে মাতৃকোষের মধ্যে নিউক্লিয়াসটা হলো একবার বিভাজন করবে সে এবং এখানের মধ্যে যে ক্রোমোজোমটা থাকবে ক্রোমোজোমটা হলো আপনার সবগুলা যতগুলা ক্রোমোজোম থাকে প্রজাতি ভেদে ক্রোমোজোম তো বিভিন্ন থাকে দুইটা থাকতে পারে 10টা থাকতে পারে 50টা থাকতে পারে ক্রোমোজোম যতটায় থাকে প্রত্যেকটা ক্রোমোজোম হলো একবার করে বিভাজিত হবে কেন এমনটা হচ্ছে এটার কারণ হলো আমাদের এই যে প্রথম যে শর্তের কথা বলে দিয়েছি যে সমান সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকতে হবে অপত্যকোষের মধ্যে এটার জন্য তাই আমি ধরেন যে আমার কাছে হলো দুইটা চকলেট আছে ঠিক আছে এই দুইটা চকলেট বার ঠিক আছে আমার সামনে ধরেন দুইটা বাচ্চা কাচ্চা ঘোরাঘুরি করতেছে তাদেরকে চকলেট দিতে হবে আমি কিন্তু চাইলেই পারি যে একটা একটা চক একটা বাচ্চাকে একটা চকলেট আরেকটা বাচ্চাকে আরেকটা চকলেট দিয়ে দিতে ঠিক আছে কিন্তু আমার কাছে শর্ত জুড়ে দেওয়া হলো যেহেতু আমার কাছে দুইটা দুইটা চকলেট ছিল বাচ্চা দুইটার কাছে প্রত্যেকের কাছে দুইটা দুইটা করে চকলেট থাকতে হবে বিরাট এক মুসিবত এটা আমি কি করলাম এটা সমাধানটা কিভাবে করলাম প্রত্যেকটা চকলেটকে আমি মাঝ বরাবর যদি ভেঙে ফেলি আমার কিন্তু চারটা চকলেট হয়ে যাবে আমি বাচ্চা প্রতি দুইটা তো তো প্রতিটাকে হলো দুইটা দুইটা করে খণ্ড দিয়ে দিলাম আমার সমান সমানই তার ক্ষেত্রে কিন্তু থেকে গেল ঠিক আছে এই কারণে ক্রোমোজোম যতগুলো থাকে মাতৃকোষের মধ্যে প্রত্যেকটা ক্রোমোজোম মাঝ বরাবর একবার করে ভাঙতে হয় এখন এটা আমরা যখন মাইটোসিসে ঢুকব তখন আমি মনে করিয়ে দেব মেটাফিজের মধ্যে কিভাবে এই কাজটা ঘটে আর নিউক্লিয়াস যেটা নিউক্লিয়াস তো আমাদের বৃত্তাকার একটা কোষের মতো এটাকে জাস্ট মাঝ বরাবর দুইটা ভাগে ভাগ করা হয় এই হলো একবার ভাগ করার ফলে আমি দুইটা খণ্ড পেয়ে যাই নিউক্লিয়াসের এই হলো একটা খণ্ড একটা কোষ কোষের ভিতর আরেকটা খণ্ড আরেকটা কোষের ভিতর হলো ঢুকে যায় এই হলো আমার দুইটা কথা নিউক্লিয়াস একবার বিভাজিত হবে এবং ক্রোমোজোম হলো একবার করে বিভাজিত হবে প্রত্যেকটা এই দুইটা ঘটনার কারণে আমি হলো মাইটোসিসকে পাই সমসংখ্যক ক্রোমোজোম এবং সমগুণ সম্পন্ন সম আকৃতি সম্পন্ন तो अपन क नम्बर क्वेश्चनर मध्य माइटोसिस संज्ञा आसे ये चैप्टारे दुईटा संज्ञा अनेक इम्पोर्टेंट एक हलो माइटोसिस संज्ञा और एक हलो क्रसिंग ओवर संज्ञा हमें आगामीकाल पढ़ब क्रसिंग ओवर बेपारे तो दुईटा संज्ञा तो माइटोसिस संज्ञा जदि मुखस्त ना करें भूले जा तीनटा कथा उठाई दिए दें जो समसंख्यक क्रोमोजूम थे समगुण सम्पन्न सम आकृति सम्पन्न है और निक्लिया एक बार विभाजित है क्रोमोजूम एक बार विभाजित है
এই কথাগুলি লিখলে আপনার মাইটোসিসের সময় মানে সংজ্ঞা হয়ে যাবে ঠিক আছে তারপর আমরা সামনের দিকে আগাই আমাদের মাইটোসিসের মধ্যে দুইটা ধাপ একটা হলো কি কেরিওকাইনেসিস আর একটা হলো সাইটোকাইনেসিস এমসিকিউ এর ব্যাপারগুলো আমি স্কিপ করতেছি এমসিকিউ এর গুলো আপনাদেরকে আমি পিডিএফ এর মধ্যে মার্ক করে দাও পিডিএফ দিয়ে দিব এখান থেকে এমসিকিউ এর গুলো দাগায় পড়ে নিলে হবে ঠিক আছে আমাদের শুধুমাত্র রিটেন নিয়ে কথা বলতেছি মাইটোসিস এর মধ্যে দুইটা ধাপ একটা হলো কেরিওকাইনেসিস আর সাইটোকাইনেসিস আমাদের এই যে কোষ একটা কোষের ভিতরে থাকে নিউক্লিয়াস প্রথম ধাপে কি করা হয় নিউক্লিয়াসটাকে হলো মাঝে বরাবর ভাঙতে হয় ভেঙে এইখানের মধ্যে আপনার তার ভিতরের দিকে দুইটা নতুন নিউক্লিয়াস তৈরি হয় পরবর্তী কার্যক্রম হলো আমাদের সাইটোকাইনেসিস সাইটোকাইনেসিসের মধ্যে হলো জাস্ট সাইটোপ্লাজমটা দুই ভাগে ভেঙে দুইটা কোষের জন্ম দেয় এই হলো মাইটোসিসের মধ্যে সর্বপ্রথমে যেটা ঘটে ক্যারিওকাইনেসিস আমরা যে প্রোফেজ প্রোমেটাফেজ অনেকগুলো ধাপ পর্ব এগুলি সবগুলি হলো ক্যারিওকাইনেসিসের আন্ডারে সাইটোপ্লাজমটা ভাঙা ইজি কিন্তু আর নিউক্লিয়াসটা ভাঙাটাই হলো আসল চ্যালেঞ্জ ঠিক আছে তো এইগুলির ব্যাপারে আমরা সামনের দিকে আগাই ক্যারিওকাইনেসিসকে বলতেছিলাম হলো এইখানের মধ্যে আমাদের ক্যারিওকাইনেসিসের মধ্যে পাঁচটা ধাপ আছে প্রোফেজ প্রো ম্যাটাফেজ ম্যাটাফেজ অ্যানাফেজ ট্যালোফেজ আমি হলো কিছু জিনিস আপনাদেরকে পয়েন্ট আউট করে দিব হ্যাঁ আপনারা পরীক্ষার মধ্যে তো অবশ্যই আসে ক্যারিওকাইনেসিসের ব্যাপারে মাইটোসিসের বর্ণনা করতে বলবে ক্যারিওকাইনেসিসের বর্ণনা করলে হবে সাইটোকাইনেসিস জরুরি না তো এইগুলি তাহলে আপনাদের ছবি আঁকতে হবে মাইটোসিসের ক্ষেত্রে ছবি আঁকতে হবে পাঁচটা ধাপে পাঁচটা ছবি আসবে এবং এখানের মধ্যে আমাদের আপনার কিছু একটা দুইটা বৈশিষ্ট্য লিখে দিয়ে আসতে হবে যে প্রোফেজের মধ্যে কি হচ্ছে প্রো ম্যাটাফেজে কী হচ্ছে মানে ছবিটাতে আপনি কী দেখাইতে চাচ্ছেন এই বৈশিষ্ট্যগুলো আমি বলে দিচ্ছি এখন তো আমরা একটু ঢোকার আগে এখানের মধ্যে একটা জিনিস আমাদের ক্লিয়ার হইতে হবে সেটা হলো কি আমাদের মাইটোসিস দুইটা কোয়েশ্চেনের উত্তর দিব আপনাদের খ নাম্বারে প্রায় দুইটা কোয়েশ্চেন আসে খ নাম্বারের কোয়েশ্চেনের মধ্যে মাইটোসিস কোথায় হয় এবং মায়োসিস কোথায় হয় সব থেকে বেশি যদিও মায়োসিসটাও আসে তাও মাইটোসিসটার ব্যাপারে তো ধারণা থাকা উচিত আমাদের মাইটোসিসটা আমাদের কোষকে যদি আপনি ভাগ করেন গতকাল এক ধরনের বিভাজন দেখাইছিলাম যে কোষের প্রকারভেদ দেখাইছিলাম একটা ছিল কি আপনার যে ক্রোমোজোমের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে হ্যাপ্লয়েড এবং ডিপ্লয়েড আজকে শুনেন আপনার কোষের কাজের উপর ভিত্তি করে ঠিক আছে কাজের উপর ভিত্তি করে ভিত্তি করে আমাদের কোষ হলো দুই প্রকারের ঠিক আছে একটা হলো আমাদের দেহ কোষ আর একটা হলো আমাদের জনন কোষ দেহ কোষ মাথা থেকে পা পর্যন্ত আমাদের যা কিছু আছে হাতের কোষ পায়ের কোষ পেটের কোষ সব কিছু হলো আমাদের দেহ কোষের আন্ডারের মধ্যে চলে আসে দেহের সকল কাজ তারা করে আর স্পেসিফিক্যালি জনন কোষ হলো একটা কাজই করে প্রজনন করা আর তার কোনো আর কোনো ধরনের কাজ নাই ঠিক আছে এইটুকু কাজ করা তো আমাদের জনন কোষ এই জনন কোষগুলা তো হ্যাপ্লয়েড ধরনের আর দেহ কোষগুলা হলো আমাদের ডিপ্লয়েড ধরনের ঠিক আছে তো এইখানের মধ্যে যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম আমাদের দেহ কোষ যেগুলি আছে ঠিক আছে সবগুলি ডিপ্লয়েডের মধ্যে আমাদের হলো আপনার মাইটোসিসটা ঘটে হ্যাপ্লয়েডের মধ্যে হ্যাপ্লয়েডে ধরেন পাঁচটা ক্রোমোজোম আছে এখানের মধ্যে মাইটোসিস এগুলো ঘটে আপনার জনন কোষে মাইটোসিস ঘটে নিম্ন শ্রেণীর কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদ যদি থাকে ঠিক আছে উন্নত শ্রেণীর উদ্ভিদ বা প্রাণীতে এই ঘটনাটা তেমন একটা ঘটে না আমাদের উন্নত শ্রেণীর উদ্ভিদে সব কিছুর মধ্যে আমাদের ডিপ্লয়েড বা দেহ কোষের মধ্যেই মাইটোসিসগুলো ঘটে তো দেহ কোষ সব কিছুই হইতে পারে আমাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত বা উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যত ভাজক কোষ আছে সবগুলি এর মধ্যে চলে আসবে হ্যাঁ আপনাদের বইতে দেখবেন ভ্রূণের কথা লিখা ভ্রূণ কোষ তারপর কাণ্ডের শীর্ষমের স্টেম মূল সব কিছুর কথাই লিখা ঠিক আছে তো এখানে আরেকটা জিনিস এটা তো গেল আমাদের কোষ মাইটোসিসটা কোথায় হয় তাহলে দেহ কোষগুলির মধ্যে হয় তারপর আসেন আমাদের মাইটোসিস এটা হওয়ার পর আমাদের এখানের মধ্যে আরেকটা জিনিস আলোচনা করে নেওয়া সেটা হলো কি আমাদের যে তিনটা টার্ম আমরা একটু বুঝে নিই হ্যাঁ একটা হইল ক্রোমোজোম আরেকটা হইল আমাদের ক্রোমাটিন এবং ক্রোমাটিড বলে আর একটা ব্যাপার আছে ওইটা যখন মাইটোসিস শুরু করবো তখন বলবো না আগে ক্রোমাটিন এবং ক্রোমোজোম এই ব্যাপার দুটোই বুঝেন ক্রোমোজোম এই যে জোম শব্দটুকু এটার অর্থ হলো আপনার কোনো বস্তু বা হলো দেহ দেহের অংশ ঠিক আছে টিন শব্দটার অর্থ হলো সুতা ঠিক আছে 
तो ये वस्तुटार कथा बोलते क्रोमाटीन से वस्तुटार देखते हल एक सूतार मत ये नाम दे क्रोमाटीन से सूता जे हल क्रोम धारण करते मान रंग क्रोम शब्दार मान हलो रंग रंग धारण करते ही सूता और क्रोमोजुम यो कि से वस्तु से देह जा हलो कि रंग धारण करते ठीक है एटुक कथा बोलते चाचीम एखान मध्य तो क्रोमाटीन नर्माली हल्दा एक कोष जो अपना इंटरफेजे थे कोष चक्र कथा मन करें जो इंटरफेजर मध्य जो थे एर हलो क्रोमाटीन मत थे यही हलो निलियस एर भरे हलो अपना सूतार मत छड़ानो छिटानो विभिन्न धरण डीएनए गो ये छड़ानो छिटानो थे ठीक है यहाँ हलो क्रोमाटीन एके जो बेर नहीं आसें आपनी एक सेंट्रोमियार देखते पाए सूतार मत लम्बा एक स्ट्राक्चार पा जाए हैंस ये तो बोल हलो इंटरफेजर मध्य हमारे इंटरफेज दशाते कोष जो थे मान से कोष विभाजन करते तक हमारे यकम सूतार मत था देखे बोलते हलो क्रोमाटीन ये जो कोष विभाजन शुरू कर जी टू फेज थे एसे अपनार एम फेजे प्रवेश कर तक तर शेप्ट हलो चेन्ज है से कि क्रोमोजुमगला सूतार अंशगला ये भाज हईते शुरू कर क्रोमोजोम हिसेबे क्रोमोजोम जो छवि ठीक है सूता टाइम हलो जो भाज हो दाड़े तक हमें बोलो हलो क्रोमोजोम ठीक है नर्माल इंटरफेस दशार मध्य डीएनए हल ए रखम क्रोमाटीन अवस्था थके सूतार मत लम्बाटे थके और जो से एम फेजे ढुके मान माइटोसिस करते शुरू कर माइटोसिस स्टार्टिंग हलो से क्रोमोजो क्रोमाटीन थे क्रोमोजुमे परिणत है ठीक है यटुकु बेपार क्लियर हलो अपन कारो जदि कोशन थे ये टपिकर ऊपर एन हलो करते सामने दिखे मुव करते परवर्ती माइटोसिस क्षेत्र माइटोसिस मध्य प्रथम हलो आलोचना हलो प्रोफेज नहीं प्रोफेज धापा नहीं ठीक है तो प्रोफेज धापर आग मुहूर्ते मान से इंटरफेज जो छो तक से क्रोमाटीन हिसेबे छो ठीक है तक से छो कि क्रोमाटीन हिसेब मैं सूतार मत लम्बा प्रथम से क्चटा शुरू करता हलो कि से भाज हईते शुरू कर भाज हार जो से करे कि जलबियोजन आपनारा शब्दार साथ परिचित जलबियोजन जलबियोजन जख स्कूल बहते हलो कूस विभाजन एड हो तक ये शब्द ही चले आसते क्या जलबियोजन लिखे हमारे को आईडिया नहीं पानी त्याग करते सुंदर जलबियोजन ही बला है तो ये मध्य जलबियोजन जो बेपार आनी चिंता करें कपड़ हमारे कपड़ तो अवश्य सूता दिए तैरि से कपड़े कथा चिंता करें जो पानी झेड़े दी से क्योंकि पानी शोषण करते शुरू कर पानी शोषण कर आस्ते आस्ते क्योंकि कपड़ का छड़ा पड़ते आपनी जो तुले चिपते शुरू कर तक से पानी पड़े जाए से क्योंकि आस्ते आस्ते अपन हाथ मध्य भाज कर फिलते हैं चिपते चिपते ठीक है एक्सैक्टली घटनाटाई घटे ये मध्य जख इंटरफेज थे एक कोष हलो प्रोफेजे प्रवेश कर माइटोसिस प्रोफेजे प्रवेश कर तक हलो से प्रथम क्चटा शुरू कर कि जलबियोजन शुरू कर जलबियोजन फले से आल्टिमेटलि हलो अपनर एखान मध्य से भाज हईते शुरू कर भाज हार कारण देखें ये छविटार मध्य देखें क्रोमाटीन अवस्थाई क्योंकि से अनेक लम्बा छो और सरु छो से जो क्रोमोजुमे परिणत हईल ये इखान मध्य क्रोमोजुमे से परिणत हल तक क्योंकि से आगे गे खाटो ग मोटा हो ग ठीक है ये कथाटा हलो बोलो जलबियोजन फले से हलो आगे चे खाटो है तरपर हलो से मोटा है एवं माइक्रोस्कोपर नीचे तक ता स्पष्ट भावे देखते पाई डीएनए गि जो क्रोमाटीन हिसेबे थे नर्माल इंटरफेस दशा माइक्रोस्कोपर नीचे क्यों एगुली के देखते पाईना अस्पष्ट था जखनी एम फेजे माइटोसिस फेजे ढुके तखनी देखते पाई स्पष्ट आकार 
এই কথাটাই হলো বললাম যে চলো বিয়োজনের ফলে সে খাটো হয় মোটা হয় এবং স্পষ্ট হয় এইটুকু কথা আপনার পরীক্ষা খাতায় লিখতে হবে ঠিক আছে আমি যতটুকু পরীক্ষা খাতায় লিখতে হবে অতটুকু লিখে দিচ্ছি ছবির সাথে এই দুইটা তিনটা লাইন লিখে দিলে ফুল মার্ক দিয়ে দিবে এরপরে আসেন তার যে ঘটনাটা ঘটা আমার এখানের মধ্যে আপনার পরবর্তী কাজটা হলো এখানের মধ্যে আমাদের নিউক্লিয়াসটা তো ভাগ হইতে হবে ক্যারিও ক্যানিসিস হচ্ছে না নিউক্লিয়াসটা ভাগ হইতে হবে এখন নিউক্লিয়াসের মধ্যে একটা আবরণই থাকে বা নিউক্লিয়াসের ভিতরে নিউক্লিয়াসের ছবিটা যদি লক্ষ্য করে নিউক্লিয়াস ধরেন এটা একটা নিউক্লিয়াস এটার ভিতর এই যে আবরণীটা এটাকে আমরা বলি হলো নিউক্লিয়ার ম্যামব্রেন ঠিক আছে বা নিউক্লিয়াসের ঝিল্লি যেটাই বলেন তো এই আবরণীটা এবং নিউক্লিয়াসের ভিতরে এখানের মধ্যে নিউক্লিয়াসের ভিতরে এখানের মধ্যে আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে একটা গাঢ় একটা অংশ থাকে ঠিক আছে যেটাকে আমরা বলি নিউক্লিয় লাস নিউক্লিয় লাসের ব্যাপারটা কি এখানের মধ্যে আপনার সবগুলি ক্রোমোজোম ধরেন মানুষের কথা চিন্তা করেন ছেচল্লিশটা ক্রোমোজোম তো থাকে ছেচল্লিশটা ক্রোমোজোমের একটা স্যাটেলাইট বলে অঞ্চল থাকে প্রত্যেকটার এই স্যাটেলাইট অঞ্চলগুলো কাছাকাছি অবস্থান করার কারণে আমি মাইক্রোস্কোপের নিচে একটা গাঢ় অঞ্চল দেখতে পাই এইটাকেই হলো আমরা বলতেছি হলো নিউক্লিয়াস এখন যেহেতু এরা খাটো মোটা স্পষ্ট হয়ে গেল আলাদা আলাদা হয়ে গেল ক্রোমোজোমগুলো তখন আর আমি নিউক্লিয় ক্লাসটা চোখে দেখতে পাব না তো এখানের ব্যাপারটা এটা অতটা জরুরি পয়েন্ট না তাও একটুখানে স্মরণ করাই দিচ্ছি এখানে আমি আবার মিস করে গেলে আপনারও মিস করে যাবেন এই জন্য আমি হলো রাখতেছি আমাদের এখানে এটা অত জরুরি না নিউক্লিয়ার ঝিল্লি আর হলো নিউক্লিয়ার ম্যামব্রেনটা সে বিলুপ্ত হইতে শুরু করে এই কথাটা যে তারা হলো বিলুপ্ত হইতে শুরু করে আস্তে আস্তে দেখব যে মাইক্রোস্কোপের নিচে থেকে তারা গায়েব হয়ে গেছে ঠিক আছে ঝিল্লি ও নিউক্লিয়াস আমি লিখেই দিই ভিডিওতে থাকবে না লুপ্ত হতে শুরু একটু কাজ করবেন আপনার একটা নোট খাতা ব্যবস্থা করার চেষ্টা করবেন এগুলো আমিও পড়াই যাচ্ছি আপনিও পড়ে যাচ্ছেন আমাদের ব্রেন কিন্তু এভাবে করে ডিজাইন করা না যে এক বছর পরেও মনে থাকবে নোট খাতা থাকলে সব কিছু হাতের কাছে থাকবে এবং পরীক্ষার আগের রাতে পড়তে সুবিধা হবে যাই হোক তারপরে যে ঘটনাটা ঘটে আমাদের এই যে ক্রোমোজোমটা ছিল এই যে এই ধাপে তো আমাদের খাটো মোটা স্পষ্ট হইল তখন আমি কি হিসেবে দেখতে পাচ্ছি তাকে তার চেহারাটা এমন হয়ে গেছে ঠিক আছে চেহারাটা এমন হয়ে গেছে এই খানের মধ্যে প্রফেসের শেষ দিকে আসা সে হলো তার সেন্ট্রোমিয়ার ব্যতীত হ্যাঁ তার যে সেন্ট্রোমিয়ার টুকু ছিল সেন্ট্রোমিয়ার ছাড়া এই যে এইটুকু পোর্শন বাহু দুইটা মাঝখান দিয়ে এবং নিচের বাহুটাও মাঝখান দিয়ে দুইটা ভাগে ভাগ হয় মনে করেন আমাদের অ্যাসওয়েজের কথা ডিএনএ অ্যাপ্লিকেশন ডিএনএ অ্যাপ্লিকেশন অলরেডি হয়ে আসছে এখানের মধ্যে প্রত্যেকটা জায়গার মধ্যে আপনার ডিএনএ ডাবল করে আছে হ্যাঁ দুইটা দুইটা করে প্রত্যেকটা কোড বা জেনেটিক কোড জিন সব কিছু দুইটা করে আছে ডিএনএ অ্যাপ্লিকেশন হয়ে গেছে এই অবস্থার মধ্যে আইসা তারা শুধু পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে যাবে এই ভাজগুলি আলাদা হয়ে যাবে তখন আমি তাকে কি হিসেবে দেখতে পাবো তখন তার চেহারাটা হয়ে যাবে এই ধরনের ঠিক আছে এই ধরনের হয়ে যাবে যেটা আমরা ইউজুয়াল ক্রোমোজোম হিসেবে চিনি তো এটাও যেমন একটা ক্রোমোজোম এটাও একটা ক্রোমোজোম এখন আগের বার তো ছিল একটা খন্ড করে আমাদের কোনো ঝামেলা ছিল না এখন তো দুইটা করে খন্ড হয়ে গেছে এই হলো একটা মাথা এই হলো একটা অংশ এই হলো একটা অংশ তো প্রত্যেকটা অংশকে বলা হয় একটা করে ক্রোমাটিড ক্রোমাটিড ঠিক আছে ক্রোমোজোমের খন্ডাংশ আর কি ঠিক আছে তো এই পর্যায়ে আমাদের প্রোফেজের মধ্যে যে ঘটনাটা ঘটে সেটা হলো প্রোফেজের মধ্যে যে ঘটনাটা ঘটে সেটা হলো কি যে এখানের মধ্যে সেন্ট্রোমিয়ার ছাড়া আমাদের ক্রোমোজোমটা দুইটা অপত্য মানে সেন্ট্রোমিয়ার ছাড়া ক্রোমোজোমটা দুইটা ক্রোমাটিডে বিভক্ত হয় ঠিক আছে ক্রোমাটিডে বিভক্ত হয় ঠিক আছে এই তিনটা ঘটনাই হলো আমাদের প্রোফেসের মধ্যে ঘটে প্রথমে জলবিয়োজন হয় 
নিউক্লিয়ার লাসেগুলি বিলুপ্ত হইতে শুরু করে সেন্ট্রোমিয়ার ছাড়া ক্রোমাটি ক্রোমোজোমগুলো ক্রোমাটিডে বিভক্ত হয় এই তিনটা কথা হলো পরীক্ষা খাতায় লিখলে স্যার খুশি হয়ে যাবে এগুলি তো ফুল মার্কের জন্য এটুকুই যথেষ্ট আমরা তো বইয়ের মধ্যে তো অনেক হাবিজাবি লেখা এগুলি দেখে তো বুঝতে পারি না যে আসলে ঘটনাটা কি ঘটে এবার আসেন হলো প্রোম্যাটাফেজের মধ্যে ঠিক আছে আমাদের প্রোম্যাটাফেজের মধ্যে প্রোম্যাটাফেজের যে ব্যাপারটা এই ধাপের মধ্যে আসে আমাদের এতক্ষণ তো যা হওয়ার হইল এই প্রোম্যাটাফেজ ধাপের মধ্যে আসার পর আমাদের একটা কাজই হয় সেটা হলো কি স্পিন্ডল যন্ত্র তৈরি হওয়া ঠিক আছে স্পিন্ডল যন্ত্র সৃষ্টি হয় স্পিন্ডল যন্ত্র সৃষ্টি হয় এবং ওই যে বিলুপ্ত হইতে শুরু করেছিল আমরা একদম পারমানেন্টলি দেখি বিলুপ্ত হয়ে গেছে নিউক্লিয়ার নিউক্লিয়ার ঝিল্লি এবং হলো আপনার নিউক্লিয়োলাস ঠিক আছে নিউক্লিয়োলাস বিলুপ্ত হয় ঠিক আছে হইতে শুরু করেছিল আমাদের প্রোফেজে আসলে আগে কালে প্রোফেজ আর প্রোমাটাফেজ একসাথে ছিল চিন্তা ধারণা করা হইতো যে একসাথে হিসাব করা হইতো বইপত্র মাত্র চারটা ধাপ ছিল পরবর্তীতে দেখা গেল যে স্পিন্ডল যন্ত্র সৃষ্টির ঘটনাটা একটু দীর্ঘ সময় হয় এই জন্য মানুষ হলো আলাদা একটা নাম করে ফেলেছে যে প্রোফেজ আর ম্যাটাফেজের মাঝখানে প্রোম্যাটাফেজ নামে থাকবে শুধুমাত্র স্পিন্ডল যন্ত্র এই জন্য ঝিল্লি এবং নিউক্লিয়ালাস বিলুপ্ত হওয়ার ঘটনাটা আলাদা হয়ে গেছে হইতে শুরু করে প্রোফেজের মধ্যে আর বিলুপ্ত হওয়া শেষ হয়ে হলো প্রোম্যাটাফেজের মধ্যে স্পিন্ডল যন্ত্রের ব্যাপারটা একটু চিন্তা করি আমরা স্পিন্ডল যন্ত্র কি জিনিস ঠিক আছে স্পিন্ডল যন্ত্রের একটুখানি ছবি এঁকে নিই এখানের মধ্যে আপনারা যদি পাখির খাঁচার সাথে পরিচিত থাকেন ঠিক আছে পাখির খাঁচার সাথে যদি পরিচিত থাকেন তাহলে জিনিসটা হলো ধরতে পারবেন পাখির খাঁচা আসলে কে না দেখছি বইতে ছবি তো আমরা যেটা দেখি এই ছবির সাথে মিলানো টাফ ঠিক আছে এখানের মধ্যে যে ব্যাপারটা এটা মিলানোটা টাফ এখানে পাখির খাঁচার কথা চিন্তা করেন একটা থ্রি ডি ছবি চিন্তা করেন চারদিকে হলো আপনার শিক বসানো এবং মাঝখানে হলো একটা খাঁচা হিসেবে কাজ করতে পাখি বা জন্তু জানোয়ার রাখতে পারতেছে আমাদের চারদিকে হলো শিক বসানো ঠিক আছে তো এই স্পিন্ডল যন্ত্র এটাকে বলা হয় স্পিন্ডল যন্ত্র হ্যাঁ স্পিন্ডল যন্ত্র স্পিন্ডল তন্ত্র যেটাই বলেন তো স্পিন্ডল যন্ত্রটার মধ্যে সেইপটা খানিকটা এই ধরনের হ্যাঁ এই ধরনের সেইপে এবং এটা আমি টু ডি সার্ভিসে আঁকলাম বলে আপনার এমন মনে হচ্ছে আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে ঠিক মতো
এখন কি দেখা যাচ্ছে কালকে এখন ঠিক আছে ঠিক আছে দুঃখিত কোন কারণে আইপ্যাড থেকে ট্রান্সমিট হচ্ছিল না আচ্ছা যাই হোক তো এখানের মধ্যে আমাদের স্পিন্ডল যন্ত্র যেটা সেটা আমরা ইউজুয়ালি পরিচিত স্পিন্ডল যন্ত্রের ব্যাপারে তো স্পিন্ডল যন্ত্রটাকে চিন্তা করবা হলো একটা পাখির খাঁচার মতো চারদিক থেকে শিক বসানো ঠিক আছে আমরা তো পাখির খাঁচা করার সময় ধরো লোহা বা অ্যালুমিনিয়াম বা সিলভার যেটাই হোক এগুলি দিয়ে হলো শিকগুলা বানাইলাম তো এইখানের ক্ষেত্রে এই শিকগুলা বানানোর কাঁচা মালটা ছিল হলো আমরা গত দিনের কথা মনে করো গত দিন যে ছিল আমাদের মাইক্রো টিউবিউলস গত দিন আমরা কোন ধাপে কার মনে আছে মাইক্রো টিউবুল কোন ধাপে তৈরি হয় জি টু এর মধ্যে তো এই জি টু ধাপের মধ্যে আমাদের যে মাইক্রো টিউবুলসটা তৈরি হচ্ছে ঠিক আছে মাইক্রো টিউবুলস যে তৈরি হইল এই মাইক্রো টিউবুলস গুলা হলো এইখানে ব্যবহৃত হয় এইগুলি দিয়ে হলো এই স্ট্রাকচারটা হলো আমার তৈরি হয় যেটাকে আমরা বলতেছি হলো স্পিন্ডল যন্ত্র ঠিক আছে এই স্পিন্ডল যন্ত্রের কথা মাথায় রাখো তো স্পিন্ডল যন্ত্রটাকে চিন্তা করা হলো আমার এখানে সারফেসে দেখে মনে হচ্ছে যে টু ডাইমেনশনাল ঠিক আছে কিন্তু এটাকে চিন্তা করা একটা খাঁচার মতো চার দিকে মাইক্রো টিউবুলস বসে 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 থ্রি ডি একটা স্ট্রাকচার তৈরি করে যেটাকে আমরা বলতেছি স্পিন্ডল যন্ত্র স্পিন্ডল যন্ত্রের গুরুত্ব অনেক কিছু স্পিন্ডল যন্ত্রগুলো হলো ক্রোমোজুমকে রাস্তা দেখায় ক্রোমোজুমকে রাস্তা দেখায় যে কোন নিউক্লিয়াসের মধ্যে যাইতে হবে কোন ক্রোমোজুমটা ঠিক আছে তো আমাদের এখানে রাস্তা দেখানোর যে কাজটা শুরু হবে এখানের মধ্যে আমাদের প্রথমে তো বুঝতে হবে হলো ক্রোমোজুমের লোকেশন তো এইখানের মধ্যে লক্ষ্য করো যে আমাদের তো একটু আগে আমরা দেখে আসছি ক্রোমোজুম এই শেপে আসছে ঠিক আছে আমাদের এখানে মধ্যে এই শেপের মধ্যে ক্রোমোজুমগুলো আসছে এইখানের মধ্যে বিভিন্ন জায়গাতে এরা হলো ঘোরাফেরা করতেছে এইভাবে করে বিভিন্ন জায়গাতে হলো ঘোরাফেরা করতেছে ঠিক আছে এদের আর কোনো কাজ নাই আমি দেখাই দিচ্ছি এরা এই চারটা জায়গার মধ্যে চারটা ক্রোমোজুম হলো ঘোরাফেরা করতেছে তো এইখানের মধ্যে পরবর্তী ধাপ আমাদের যেটা শুরু হয় তারা হলো আমাদের নাম আমি নাম হলো আমাদের ম্যাটাফেজ ধাপ তো এই ম্যাটাফেজ ধাপের মধ্যে আইসে আমাদের যে কাজটা শুরু করে সে তো ম্যাটাফেজ ধাপের মধ্যে আসার পর সে হলো শুরু করে কি আমাদের এখানের মধ্যে প্রথম যে কাজটা শুরু করে আমি যে বলছিলাম প্রোফেজের মধ্যে সে জলবিয়োজন করতে শুরু করে এখানেও কিন্তু সে স্টিল জলবিয়োজন করতেছে প্রোফেজ প্রো ম্যাটাফেজ সবগুলি ধাপ জুড়ে সে জলবিয়োজন করতেছে জলবিয়োজন আসে শেষ হয় হলো ম্যাটাফেজ ধাপে জলবিয়োজনটা শেষ হয় কোন ধাপে আমাদের ম্যাটাফেজ ধাপের মধ্যে ম্যাটাফেজ ধাপের মধ্যে যে জলবিয়োজনটা শেষ হলো এই জলবিয়োজনটা শেষ হলো এটাকে আমরা বলতেছি হলো সব থেকে বেশি খাটো মোটা এবং স্পষ্ট হয় ঠিক আছে সবচেয়ে বেশি খাটো মোটা ও 
स्पष्ट देखते पाई मेटाफेज धापर मध्य मेटाफेज धापर मध्य तीन टा क्ज है गुरुत्वपूर्ण खूब ही गुरुत्वपूर्ण तीन टा क्या तो ये मध्य मेटाफेज मध्य प्रथम हलो जलवियोजन शेष कर लो ये चलते चलो जलवियोजन जलवियोजन करते 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 से सब बस खाटो मोटा ए स्पष्ट हईल ये धापर मध्य ऐसा तरपर तरह मध्य क्ज है कि एखान मध्य हमें देखो बोलते सबग लक्ष्य करो ये अंशटार मध्य सबग क्रोमोजोम क्योंकि छड़ानो छिटानो छो एरा सबग आयसा हलो ये स्पिंडल जंत्र जो मज बराबर एक अंचल माझामाझी अंचल माझामाझी अंचलटा के बोली हलो विशुब अंचल ठीक है इक्ुएटर लाइन विशुब अंचल तो ये विशुब अंचल मध्य आयसा क्रोमोजोम गो हलो बस्त होते सबग क्रोमोजोम विशुब अंचले आसते शुरू कर यह घटनाटा बी मैटाकनेसिस तो मैटाफेजर मध्य आयसा मैटाकनेसिस घटनाटा घटे ठीक है तो ये जिनटा हलो खेल करते हैं मध्य आयसा मैटाकनेसिस घटते से ठीक से स्पिंडल जंत्र जो मज बराबर अंचलता छो से बोलते हलो खान मध्य बोलते हलो कथा टाइम मध्य इक्ुएटर लाइन विशुब अंचल बोले अंचल थे स्पिंडल जंत्रटार मजे स्पिंडल जंत्रटार मजे अंश क्रोमोजोम गो तो विभिन्न जैगे छड़ानो छिटानो थे क्रोमोजोम गोटर लाइन विशुब अंचल मध्य बिन्स्त है से घटनाटा के बी हलो मैटाकनेसिस मैटाकनेसिस मैटाफेजर मध्य है युकु शुद्ध जानले चलो एरपर लास्टे जो घटनाटा घटे ये बोल एक क्रोमोजोम मध्य ये दुईटा हलो अंश था ये हलो दुईटा क्रोमाटिन अवस्थान कर तो मैटाफेज लास्टर दिखे आसा कि है ये माज बराबर अंचले सेंट्रोमियार्ट विभक्त हो जाए सेंट्रोमियार्ट विभक्त हो गईरण दुईटा क्रोमोजोम तैरि है नतून कर दुईटा अपत्य क्रोमोजोम तैरि है ठीक है मैटाफेजर मध्य घटनाटा घटे घटनाजोम सृष्टि है ऊपर अंश गुलेज भाग हो आसुकु अंचल प्रोफेज भाग हो आस शुद्ध सेंट्रोमियार्ट एक साथ जोड़ा चले सेंट्रोमियार अंचल भाग हो धापर मध्य मैटाफेज तपर हमें मुव करी एखान मध्य हमें गलो मैटाफेजर कथा एरपर आसा हलो एनाफेजर मध्य तो एनाफेजर जो बेपारे बुझते हम एक खानी फार्स्ट चैप्टार आर जाते हैं क्रोमोजोम क्लसिफिकेशन एक बुझते हैं क्रोमोजोमगुली जेगुल क्रोमोजोम के टोटाल अनेक भाव भाग करा जाए क्या भित सेंट्रोमियार संख्यार ऊपर भित्ती एगुली जब ना जो पढ़ब से हलो कि सेंट्रोमियार अवस्थान ठीक है सेंट्रोमियार बोले अंचल थे क्रोमोजोम मध्य सेंट्रोमियार अवस्थान ऊपर भित्ती हलो चार प्रकार क्रोमोजोम देखते पाई ठीक है चार प्रकार क्रोमोजोम गा कि एक गुरुत्वपूर्ण एक एम सिक्यू आई एक आलदा पढ़ाई दीची से मैटासेंट्रिक क्रोमोजोम 
मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम सब मेटासेंट्रिक तार पर हलो हमार सॉरी एक्रोसेंट्रिक आर हलो टेलोसेंट्रिक ठीक अच्छे ए होलो आमार क्रोमोसोम गुलेट बैपार एखानेर मद्ध है आमादेर आर तमन के छो <coughs> आर तमन के छो लाग बनाई मेटा सेंट्रिक साब मेटा सेंट्रिक एक्रो सेंट्रिक आर होलो टेलो सेंट्रिक ये चार प्रकार के क्रोमोसोम किसे रूपर आमी क्लासिफिकेशन टा कोल्लम सेंट्रो मियारे अबोस्थाने रूपर तो हमारे तो देखे क्रोमोसोम को ला कैमोन देखते होंगे जो दी एक दो माज खाने थके ऊपर दिके हमारे एक टा बाहु रंगशो आर नीचे दिके एक टा बाहु रंगशो दुई टा बाहु ठीक माज खाने जो दी सेंट्रो मियार थके तो कौन से टके हमी बोल बहुलो मेटा सेंट्रिक धारणेर ठीक है जब तो कौन हमी ताके बोल बहुलो मेटा सेंट्रिक धारणेर ये टा जो दी घटना सेंट्रूम यार टेटु नीचे दिखे ठीक माज खाने ना एक टू नीचे दिखे ठीक है तो खाने में ताके बोल बोलो सब मेटा सेंट्रिक है मां सब मेटा शब्द ट्रांसफर थोलो माज खाने थे कि टू नीचे आर एक्रो सेंट्रिक कौन हो बे ए सेंट्रूम यार टा जो होती आरो नीचे थाके ठीक है तो सेंट्रूम यार जो दिया अपना आरो नीचे दिखे আমাদের অল্প একটু অংশ এভাবে করে থাকে যে নিচের দিকে অল্প একটা সেন্ট্রোমিয়ার আর উপরের দিক থেকে বিশাল বড় বাহু নিচের দিকে অল্প একটু বাহু থাকে যদি এমন হয় তখন তাকে আমি বলবো হলো অ্যাক্রোসেন্ট্রিক আর টেলোসেন্ট্রিকের যে ব্যাপারটা টেলোসেন্ট্রিকের ঘটনাটা হবে হলো এখানের মধ্যে জাস্ট একটা সেন্ট্রোমিয়ার এক কিনারে থাকে বাকিটা পুরোটাই হলো আমার ক্রোমোসোমের বাহু তখন আমি তাকে বলবো টেলোসেন্ট্রিক एनाफेज़ दोषाते हलो कि हैं हैं बाहु इखानेर मुद्दे एक टा तो इखानेर मुद्दे एनाफेज़ दोषार मुद्दे हमारे एक टा घटना एक घटे शेटा हलो कि ऐरा किंतु इखाने ऐसा मेटाकाइनेसिस होयलो मने करो मेटाकाइनेसिस जे होया आज चे शे इखानेर मुद्दे माने माझ खाने बिशु बंचोले किंतु शे बिन्नस तो हुए गए से हमें यहाँ नो बोली नहीं कि छो तुमरा ठीक है सर खान तो इखाने में तो जेट्टा बोलते सिला मामा बिशु बियों चला ऐसा किंतु जोरो हुईलो ये जोरो हार पर एनाफेज दशर में थे की करे शे हलो क्रोशब गोली क्रोमोसोम मेरुर दिखे चलते शुरू करे ठीक है सर मेरु माने हलो कि ये जे स्पिंडल जोन से ये माथा दुई टा এটা ধরো উত্তর মেরু আর এটা ধরো দক্ষিণ মেরু এই ধরনের চিন্তা করো তো এই দুইটা মেরু অঞ্চলের মধ্যে এই যে আমাদের একটু আগে কিন্তু ক্রোমোজোমগুলো ভাগ হয়ে গেল দুইটা নতুন ক্রোমোজোমে তৈরি হলো এই দুইটা ক্রোমোজোম একটা ক্রোমোজোম যে ভাগ হয়ে দুইটা ক্রোমোজোমে তৈরি হলো দুইটা ক্রোমোজোমের একটা হলো উপরের দিকে যাবে আর একটা হলো নিচের দিকে আসবে অ্যানাফেজ দশতে तो ये यात्रा काले मेटासेंट्रिक जे क्रोमोसोम गुला आज है मेटासेंट्रिक गुला ये रकम भावे चलते शुरू करे धरो ऊपर दिखे जाते हैं सेंट्रूम यार टा लो ऊपर दिखे जाते हैं तो पीछों ने दिखे तार बाहु दुई टा पोरे जाए ये शेप टा के आम्रा माइक्रोस्कोप पे नीचे देखते पाई थी चलो वी शेपेर मोतो এটা কি বলতেছি মেটাসেন্ট্রিক যদি সে মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম হয়ে থাকে তাহলে আমি ভি এর মত একটা শেপ পাবো এমসিকিউ তে এটা আসে যে কোন ধরনের ক্রোমোজোমকে ভি আকারে দেখতে পাবা মেটাসেন্ট্রিক কি আমরা কোন ধরনের শেপে দেখতে পাবো এইভাবে করে আসে সাব মেটাসেন্ট্রিক যদি হয় তাহলে তার বাহুটা হবে এরকম সেন্ট্রোমিয়ার থাকবে একটা বাহু বড় হবে আর একটা বাহু একটু ছোট হবে এটাকে আমরা বলতেছি এল শেপ অ্যাক্রোসেন্ট্রিকের ক্ষেত্রে বলতেছি হলো আরেকটা বাহু অল্প একটু থাকবে এটাকে বলতে হলো আমরা জে শেপ আর যদি টেলোসেন্ট্রিক হয় এই যে ভাবে করে সে নিচের মেরুর দিকে আসবে এটাকে আমরা বলতেছি আই শেপ বা উপরের মেরুর দিকে গেলে তখন আমরা বলবো হলো এরকম আই শেপের ঠিক আছে এই হলো 
চার ধরনের ক্রোমোজোমের ব্যাপার আমরা এই শেপগুলো শুধুমাত্র অ্যানাফেজি দেখতে পাই নরমালি দেখা বোঝা যাবে না অ্যানাফেজি সময়ে চলতে শুরু করতে কেবল মাত্র তখন দেখেই বোঝা যায় তারপর আসো আমাদের নিচের দিকে এখানের মধ্যে টেলোফেজ ব্যাপারটাতে টেলোফেজের মধ্যে আমাদের আহামরি কিছু নাই আমাদের প্রোফেজের মধ্যে যা যা হয়েছিল সব উল্টা হবে প্রোফেজে কি হয়েছিল জলবিয়োজন করতে শুরু করে জলবিয়োজন করার ফলে সে খাটো হয় মোটা হয় স্পষ্ট হয় ঠিক উল্টা কাজটা এখানের মধ্যে হবে এখানের মধ্যে প্রথমেই হলো সে জলযোজন করবে ঠিক আছে জল যোজন করবে ফলে সে হলো কি হবে এখানের মধ্যে ওইখানে হয়ে গেছিল খাটো মোটো স্পষ্ট এখানে হবে ঠিক উল্টা এখানে হবে হলো সে লম্বা হবে সরু হবে এবং অস্পষ্ট হইতে শুরু করবে আস্তে আস্তে আমি মাইক্রোস্কোপের মধ্যে আর তার দেখা পাবো না এই হলো কথা এবং প্রত্যেকটা এই যে ছিল এখানের মধ্যে আমাদের ধরো যে এইটা আমি আবার একটা স্পিন্ডল যন্ত্র একে বুঝাই স্পিন্ডল যন্ত্রের মধ্যে আমাদের যে ক্রোমোজোম গুলা ছিল আমি বলছিলাম কি আমাদের প্রথমে মেটাফেজ আসা তো সে বিশুবীয় অঞ্চলের মধ্যে স্থানান্তর হয় তারপর ক্রোমোজোম গুলা অ্যানাফেজ হলো চলতে শুরু করে একদল ক্রোমোজোম হলো উপরের দিকে আসে একদল ক্রোমোজোম হলো নিচের মেরুতে আসে তো এই যে এখানের মধ্যে আইসা ভিড় করতেছে ক্রোমোজোম গুলা আমাদের উপরের দিকে এবং এখানের মধ্যে আরেক মেরুর মধ্যে আইসা স্থাপন হইল এই ধাপে আসার পর তাদের স্পিন্ডল যন্ত্রটা আস্তে আস্তে হলো নষ্ট হইতে শুরু করে ধ্বংস হয়ে যায় মানে মাইক্রোটিউবিউস দিয়ে তৈরি হইলো তো তারা স্পিন্ডল যন্ত্রগুলো খুলে পড়ে যায় ঠিক আছে এমন অবস্থায় কি হয় তাদের কিন্তু নিউক্লিয়ার ঝিল্লি বা নিউক্লিয়োলাস এইগুলা কিছু নাই যেহেতু ক্রোমোজোমগুলো আস্তে আস্তে লম্বা হচ্ছে সরু হচ্ছে অস্পষ্ট হচ্ছে সেই হেতু সেই ক্রোমোজোমগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে আর এরকমভাবে থাকবে না সে হলো ক্রোমোজোমগুলো এরকম লম্বাটে হয়ে যাবে তখন আমরা আস্তে আস্তে নিউক্লিয়োলাস নিউক্লিয়ার মেম্ব্রেন এগুলো আবার পুনরায় আবির্ভূত হবে তো এই দুইটা লাইন লিখলেই হবে এক হলো জলযোজন ঘটে এবং লম্বা সরু অস্পষ্ট হইল আর হলো সে নিউক্লিয়ার মেম্ব্রেন এবং নিউক্লিয়োলাস পুনরায় আবির্ভূত হয় এই হলো এইটুকু পর্যায়ে আমার এমন দেখতে পাবো আমরা যে উপরের মেরুর দিকে একটা নিউক্লিয়াসের আবরণী নিচের মেরুর দিকে একটা নিউক্লিয়াসের আবরণী এবং ভিতরের মধ্যে অনেকগুলি ডিএনএর সুতা বা ক্রোমোজোম ক্রোমাটিন আমরা দেখতে পাবো ঠিক আছে এই হলো আমার নিউক্লিয়াসটা বিভাজন হয়ে গেল মানে হলো কেরিউকানিসিস হয়ে গেল সাইটোকানিসিসের ব্যাপারটা একটুখানি পড়ি আমরা সাইটোকানিসিসে কি হয় সাইটোকানিসিস আহামরি কিছু না দেখেন আমাদের একটু প্রাণীর কথা দিয়ে বোঝায় আমাদের উদ্ভিদ এবং আমাদের উদ্ভিদের কথা যে উদ্ভিদের উদ্ভিদ এবং প্রাণীকোষের মধ্যে যদি পার্থক্য চিন্তা করো হ্যাঁ প্রথম থেকে প্রধান পার্থক্য যেটা মাথায় আসবে সেটা হলো কি উদ্ভিদের কোষ প্রাচীর প্রাণী কোষের মধ্যে কোনো কোষ প্রাচীর থাকে না এবং উদ্ভিদ কোষের মধ্যে একটা করে কোষ প্রাচীর থাকে তো উদ্ভিদ কোষের জন্য সাইটোকানিসিস করা ব্যাপারটা একটু জটিল শুধু ভাগ করলে হয় না প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে ঝামেলা নাই কোনো জাস্ট একটা কোষ ছিল প্রাণী কোষ কি করে মাঝখান দিয়ে একটা বিভাজন করে দেয় সাইটোপ্লাজমটাকে ভেঙে সাইটোপ্লাজমের কিছু অংশ উপরের দিকে চলে যায় কিছু অংশ নিচের দিকে চলে আসে এই হলো বিভাজন হয়ে গেল আহামরি জটিল কোনো পর্যায় না কিন্তু উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে ঝামেলা কি তার একটা নতুন কোষ প্রাচীর তৈরি করতে হয় ধরো এইটুকু হলো একটা কোষের অংশ সাইটোপ্লাজম আর একটুকু হলো এইটুকু তো এইখানে তাদের মাঝখানে আমার এইটুকু একটা কোষ প্রাচীর তৈরি করতে হবে তখন আমরা বলবো যে দুইটা নতুন কোষ তৈরি হইল বা সাইটোপ্লাজম তৈরি হইল এইটা তৈরি করার আগে আমাদের আগে বুঝতে হবে কোষ প্রাচীরের গঠনটা কি প্রথম চ্যাপ্টারের মধ্যে আছে যখন আবার পড়ানোর সুযোগ হবে প্রথম চ্যাপ্টার তখন আমি অবশ্যই কোষ প্রাচীরের গঠন পড়াবো এখানে একটুখানি বলে রাখি আমাদের কোষ প্রাচীরের গঠন হলো একদম মাঝ বরাবর একটা অংশ থাকে যাকে আমরা বলি হলো মধ্যপর্দা ঠিক আছে দুইটা কোষের মাঝখানে একটা মধ্যপর্দা থাকে এই হলো ডিভাইড ডিভাইড করার জন্য সে হলো কাজ করে ঠিক আছে তো এইটুকু অঞ্চলের উপরের দিকে হলো আমাদের কিছু সেলুলোজ হেমিসেলুলোজ প্যাক্টিন লিগনিন সুবেরিন নামের কিছু রাসায়নিক পদার্থ জমা হয় জমা হয়ে এরকম ওয়াল তৈরি করে এই পাশ থেকে একটা তৈরি করে এই পাশ থেকে একটা তৈরি করে যাকে আমরা প্রাথমিক প্রাচীর হিসেবে চিনি তারপর আরও তিন লেয়ারের ওয়াল তৈরি হয় যাই হোক ওই দিকে আর যাচ্ছি না 
আমাদের এইভাবে করে হলো মাঝখানে কোষ প্রাচীরটা তৈরি হয় তো এইটুকু উদ্ভিদ কোষ প্রাচীর তৈরি এইটুকু মানে খুব একটা আহামরি না পরীক্ষায় তেমন আসে না এম সিকিউ এর জন্য দরকার নাই বইতে আছে দেখে আমি খালি একটুখানি পড়াই দিলাম আপনারা মেইনলি ক্যারিওকাইনেসিস পড়লেই হবে এখন কোষ প্রাচীর বা সাইটোকাইনেসিস যদি না হয় তাহলে কি হবে আপনাদের বইয়ে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা এম সিকিউর অংশ যদি সাইটোকাইনেসিস না হয় তখন দেখা যাবে কি একটা কোষের ভিতরে আপনার ক্যারিওকাইনেসিস চলতেছে মানে একটা নিউক্লিয়াস তো ছিলই একটা নিউক্লিয়াস থেকে প্রথমে দুইটা নিউক্লিয়াস হবে দুইটা থেকে আবার ক্যারিওকাইনেসিস হয়ে চারটা নিউক্লিয়াস হবে চারটা থেকে হলো আটটা নিউক্লিয়াস হবে এভাবে করে করে নিউক্লিয়াস আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে তো এই ঘটনাটাকে আমরা বলি হলো মুক্ত নিউক্লিয়ার বিভাজন মুক্ত নিউক্লিয়ার বিভাজন নিউক্লিয়াসগুলো মুক্তভাবে কোষ বিভাজন করতেছে তো সেই জন্য বলি নিউক্লিয়ার বিভাজন মুক্ত নিউক্লিয়ার বিভাজন তো এটা একটা উদাহরণ দেওয়া আছে আপনাদের বইতে সেটা হলো ডাবের পানি আমরা যে ডাব খাই ডাবের মধ্যে যে পানিটা থাকে এইটা মেইনলি হলো অনেকগুলা ক্যারিওকানিসের ফসল সাইটিওকানিসিস না হয় ক্যারিওকানিসিস চলার কারণে হয় তো আরও দুইটা ব্যাপার আছে আপনার ডাবের পানিটাই বেশিরভাগ এম সিকিউতে আসে আরও দুইটা ব্যাপার আছে তা হলো কি এখান মধ্যে যদি উদ্ভিদ কোষের মধ্যে ক্যারিওকানিসিস দেখা যায় তখন ব্যাপারটাকে আমরা বলি হলো কি সিনোসাইটিক উদ্ভিদ কোষে যদি এই ঘটনাটা ঘটে ব্যাপারটাকে আমি বলি হলো আপনার সিনোসাইটিক আর যদি প্রাণী কোষের মধ্যে দেখা যায় তাহলে হলো আমি ঘটনাটাকে বলি হলো বা তাদের গণটা হলো প্লাজমোডিয়াম নাম ধারণ করে তো আপনাদের তো এইচ সি টোয়েন্টি ফোর ব্যাচ যারা আছেন ফুল সিলেবাস যখন পড়াবো আমরা শৈবাল ছত্রাক যখন পড়বো ব্রায়োফাইটা টেডোফাইটা পড়বো তখন আমাদের সিনোসাইটিকের সাথে পরিচিত হয়ে যাবে আর অনুজীব চ্যাপ্টারে প্লাজমোডিয়ামের সাথে পরিচিত হবে তখন আমরা গিয়ে দেখব কিভাবে মুক্ত নিউক্লিয়ার বিভাজনটা হয় আচ্ছা লাস্ট বাট নট লিস্ট আমাদের আরেকটা জিনিস গুরুত্বের সাথে পড়তে হবে সেটা হলো মাইটোসিসের গুরুত্ব মাইটোসিসের গুরুত্ব আপনাদের সৃজনশীল কোয়েশ্চেন মানে গ অথবা ঘ নাম্বারের মধ্যে মাইটোসিসের গুরুত্বটা আসবে তো সব কিছু পড়া পড়লেও চলবে মাইটোসিসের গুরুত্ব আপনার শুধুমাত্র যদি হেডলাইনগুলা পড়েন মূল কথা এইটাই সে কোষ বিভাজন করে আমাদের কি উপকার করতেছে দেহ বৃদ্ধি করতেছে ক্ষয় পূরণ করতেছে জীব জগৎ টিকে আছে মাইটোসিসের কারণে মাইটোসিস না হলে উদ্ভিদ তৈরি হবে না জীব জগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে এই সব ভাবি যাবে এগুলি শুধুমাত্র হেডলাইন পড়লে হবে আর একটা জিনিস যেটা হলো এম সিকিউতে প্রায় আসে এবং স্টুডেন্টরা মিস করে সেটা হলো জনন কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি আর হলো জননাঙ্গ সৃষ্টি জননাঙ্গ কিন্তু আমার দেহের একটা অংশ দেহকোষের অংশ দেহকোষ দিয়ে তৈরি তো বুঝতে হবে জননাঙ্গ হলো আপনার মাইটোসিস দিয়ে তৈরি হয় আর নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ বা প্রাণী নিম্ন শ্রেণীর যত জীব আছে হ্যাপ্লয়েড জীব আছে তাদের তারা কিন্তু একটা শুক্রাণু তৈরি করে একটা শুক্রাণু থেকে অনেকগুলো শুক্রাণু তৈরি করে ঠিক আছে কোষ বিভাজন করে তারা তখন মাইটোসিসকে ব্যবহার করে জনন কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য কিন্তু অপশন বা কোয়েশ্চেনে যদি থাকে কথাটা যে জনন কোষের সংখ্যা মানে জনন কোষ সৃষ্টি করা তখন আপনার অবশ্যই লিখতে হবে মায়োসিস প্রক্রিয়াতে ঘটে কিন্তু যদি থাকে জনন কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি তখন কাজটা চলে আসবে কার হাতে মাইটোসিসের হাতে একটু খেয়াল করে জিনিসটা দাগাইতে হবে ঠিক আছে জননাঙ্গ তৈরি জনন কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি জনন মাতৃকোষ সৃষ্টি সবগুলো মাইটোসিসের কাজ কেবলমাত্র একটা ঘটনা জনন কোষ সৃষ্টি এই একটা ঘটনা মায়োসিস বাকি দুনিয়াতে আপনি যাই পান সব কিছু হলো মাইটোসিসের মধ্যে দাগাইতে হবে ঠিক আছে তো এইটুকুই আজকে হলো এইটুকুই হলো আমার আজকে কথা ইয়ে ছিল বলা পড়ানোর আগামীকাল আমরা মায়োসিস নিয়ে বসবো আপনাদের যাবতীয় যদি কোয়েশ্চেন থাকে একটু গ্রুপের মধ্যে করার অনুরোধ রইল আমি একটা একটা করে একটু পরে উত্তর দিয়ে দিব আর আমি ভিডিওটাও দিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে গ্রুপের মধ্যে ঠিক আছে ভালো থাকো সবাই